నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ కార్తికేయ ఐఎమ్ బేసికలీ సైంటిస్ట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సో వీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అడ్రస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ మ్యాస్టైటిస్ తెలుగుతో మనం దాన్ని పొదుగు వాపు అంటాం ఈ పొదుగు వాపు అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అండి డైరీ ఇండస్ట్రీకి ఒక మన దేశంలోనే దీనివల్ల ప్రతి సంవత్సరం మనకు ఆల్మోస్ట్ బిలియన్ డాలర్స్ ఏడు వందల యాభై కోట్లు పైగా మనకి లాసెస్ జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాబ్లంకి ఏంటంటే బోత్ అటు ఒక సైడ్ ఫార్మరు రెండో వైపు కస్టమర్ ఇద్దరు ఈ ప్రాబ్లం వల్ల బాగా ఇబ్బంది పడతారు కస్టమర్కి ఏంటంటే ఈ పొదుగు వాపు వచ్చినప్పుడు ద ఓన్లీ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ మనకి వాళ్ళ ఉంది ఏంటంటే మనం బాగా హై క్వాంటిటీలో బాగా హెవీ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాం సో ఇది ఇవ్వటం వల్ల ఆ యాంటీబయాటిక్స్ నుంచి వచ్చే రెసిడ్యూస్ పాలల్లోకి వెళ్తాయి ఆ రెసిడ్యూస్ ఉన్న పాలు మనం కస్టమర్గా మనం తాగామంటే దానివల్ల మన బాడీలో చాలా నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయి అది కస్టమర్కి వచ్చే ప్రాబ్లం ఇటే ఫార్మర్కి ఏంటంటే ఈ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవాళ దే ఆర్ గెటింగ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఖర్చు పెరిగిపోతుంది రెండోది ఏంటంటే వాటి వల్ల కంప్లీట్గా ఇమీడియట్గా తగ్గకపోవటం ఎందుకంటే ఇది ఇచ్చి ఇచ్చి యాంటీబయాటిక్స్కి ఆల్రెడీ ఆ వచ్చిన బ్యాక్టీరియా అలవాటు పడిపోయినాయి సో దే హవ్ డెవలప్ సమ్ రిసిస్టెన్స్ టు ఇట్ సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇద్దరు కొత్త యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది లేకపోతే ఉన్న యాంటీబయాటిక్స్ చాలా ఎక్కువ డోసెస్లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో దట్స్ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్స్ నీడ్స్ టు బి అడ్రస్డ్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యాంటీబయాటిక్ హై డోసెస్ వేసడం వల్ల దే ఆర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆన్ ద యానిమల్ కూడా సో యానిమల్కి మనకి ఇంత హై యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి దాని ప్రొడక్టివిటీ జనరల్లీ పాలు ఇచ్చే అమౌంట్లో కూడా తగ్గుదల కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత దానికి హీట్ సైకిల్స్ ఈస్టర్ సైకిల్స్ అయితే ఏ జరుగుతాయో అవి కూడా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి సో కామన్గా ఈ యాంటీబయాటిక్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కూడా ద ఫార్మర్స్ ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ ఆల్సో లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్ రిప్రొడక్టివ్ ఫంక్షన్స్ సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తున్నామండి ఒకటి ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ యాంటీబయాటిక్స్ విచ్ వెరీ ఫెస్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్స్ సో స్పెసిఫిక్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆ మచ్ మోర్ కంట్రోల్ డోసెస్లో ఉంటాయి దే యాక్ట్ ఆన్ యూనో మోర్ స్పెసిఫిక్ రీజన్స్ కాబట్టి అవి కొంతవరకు ఆ రెసిడ్యూస్ ఆర్ లిమిటెడ్ ఇన్ దేర్ అమౌంట్ దట్ కమ్ అవుట్ కాకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్కువ పీపుల్ ప్రిఫర్ టు గివ్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్స్ అట్ మచ్ హయ్యర్ డోసెస్ ఈ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల ఏంటంటే మనం ఆ పీరియడ్ అయితే ఈ రెసిడ్యూ పీరియడ్ ఏదైతే మనం వదిలేయాలి అది వదిలేకపోవటం వల్ల నాలుగైదు రోజులు వీ షుడ్ నాట్ మిల్క్ దీస్ యానిమల్స్ ద రెసిడ్యూస్ కమ్ త్రూ దట్ అది చేయం అట్ ద ప్రాపర్ టైమ్ సో ఆ రెసిడ్యూస్ ఆ మిల్క్లోకి వచ్చేసి ఆ రెసిడ్యూస్ ఉన్న మిల్క్ మనం తాగినప్పుడు యూనో ఎస్పెషలీ యంగ్ కిడ్స్కి ఇట్ కెన్ లీడ్ టు సీరియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎందుకంటే యాంటీబయాటిక్స్ కడుపులోకి వెళ్తే కడుపులో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని డిస్టర్బ్ చేస్తే గట్ మైక్రోబయామ్ ఏదైతే మనం వేర్ సింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూనో ప్రాపర్ డెవలప్మెంట్ అవి మనం ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు యంగ్ చైల్డ్స్లో ఈవెన్ అడల్ట్స్లో కూడా యూనో ఈ యూజింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ యూనో దిస్ వే వాటి వల్ల మనం రిస్టెన్స్ డెవలప్ చేస్తాం సో ఫ్యూచర్లో మనం యాంటీబయాటిక్ మనం అది మన ఏదైనా డిసీజ్ ప్రొవిజన్ వాడినా కూడా దే మెట్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ మన గట్ భయం కూడా కెన్ గెట్ డిస్టర్బ్రేట్ సో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ద కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యూజింగ్ దీస్ యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ లేస్ట్ మిల్క్ ఈ పొదుగు వాపు జనరల్గా మన దగ్గర యానిమల్ ఈనే టైం దగ్గర జనరల్ కనిపిస్తుంది అండి ఎస్పెషలీ హై ఈల్డింగ్ యానిమల్స్కి చాలా తొందరగా వస్తుంది సో ఈనే కొన్ని రోజులు ముందర తర్వాత ఈనే లేదా కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకి ఈజీగా ఇది జనరల్గా మెనీ కేసెస్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఈ సిమ్టమ్స్ ఏదైతే పొదుగు వాయటం ఉందో ఆ సిమ్టమ్ బయటకు వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ బ్యాక్టీరియా దాంట్లో ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై ఐదు రోజులు నెల రోజుల నుంచి ఆల్రెడీ బ్యాక్టీరియా ఉండి అది పెరుగుతూ ఉంది సో మనం ఆ సిమ్టమ్స్ కనిపించే టైంకి ఆల్రెడీ బ్యాక్టీరియా పెరిగిపోయింది లోపల సెల్స్ని డ్యామేజ్ జరగాల్సిన చాలా కూడా డ్యామేజ్ జరిగింది అప్పుడు కానీ మనకు ఆ ఎర్రదనం కానీ ఆ స్వెల్నెస్ కానీ మన బయటికి కంటికి కనిపించదు సో ఇది మనం క్లినికల్ మ్యాస్టైటిస్ అంటాం ఏదంటే ఈ బయటికి కనిపించే స్టేజ్ ఈ లోపల ఉన్న స్టేజ్ని మనం సబ్ క్లినికల్ మ్యాస్టైటిస్ అంటాం ఇది కాకపోతే ఈ సబ్ క్లినికల్ మ్యాస్టైటిస్ అనేది బయటికి కనిపించదు కాబట్టి మనం దాని మీద ఎక్కువ అటెన్షన్ మనం పే చేయం సో కాకపోతే జరగాల్సిన డ్యామేజ్ చాలా వరకు ఈ సబ్ క్లినికల్ స్టేజ్లోనే చాలా వరకు జరిగిపోతాయి ఆ ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఆ పాలు ఉత్పత్తి చేసే కణాలను కూడా బ్యాక్టీరియా డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది అది
సో ఇవన్నీ మనం తగ్గించుకోవాలంటే మనం ఎంత తొందరగా మనం ఆ ప్రాబ్లం అడ్రస్ చేస్తాం విత్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అంత తొందరగా వీ వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ అండ్ దట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ద లాస్ పిక్చర్లో చూస్తే ఇది వైట్ క్యాట్లు అండి ఆవులు వీటిలో మనకి ఇట్లా రెడ్నెస్ బాగా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్వెల్లింగ్ వచ్చేసింది దీనికి సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ క్లియర్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ మ్యాస్టైటిస్ జనరలీ సో లేకపోతే ఇక్కడ అడ్డర్ ఇట్లా చూస్తారు ఇక్కడ కింద టీట్స్ కూడా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసింది అడ్డర్ కూడా బాగా పుఫ్అప్ అయిపోయింది ఇది బాగా హెవీ కేసెస్లో ఇట్లా స్వెల్లింగ్ వచ్చి దాంట్లో ఒకసారి బ్లీడింగ్ కూడా జరగచ్చు ఇట్లా బ్లాక్ క్యాట్ బఫలో సాట్ ఇట్లా ఉన్నాయి ఇట్లా మనకి జనరల్గా స్వెల్లింగ్తోనే మనం ఈజీ కనిపెట్టగలుగుతాం జనరల్గా ఆ రెడ్నెస్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఈజీలీ అబ్జర్వబుల్ సో దానికి స్వెల్లింగ్ వచ్చే వరకు విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ టు సీ దీస్ సిమ్టమ్స్ బట్ జనరల్గా ఆవులు వైట్ క్యాటిల్లోనే మాస్టైటిస్ అనే ప్రాబ్లం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు బఫలోస్ సో ఇది వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ యూనో ఇమీడియట్లీ గో ఫర్ యూనో వాట్ ఎవర్ యూనో రికమెండెడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ సో జనరల్గా ఫస్ట్ ఏంటంటే వీ గో ఫర్ ఇన్ హెవీ డోస్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ సో ఇవాళ వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రివెంట్ దాట్ సో యాజ్ ఎ ట్రీట్మెంట్ వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ హర్బల్ మిక్స్చర్ విచ్ కంటైన్స్ హర్బ్స్ దట్ ఆర్ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ and also affect the other symptoms and try to uh, eliminate the other symptoms of uh, mastitis that you see here so idi antibiotics man anukunnattu daniki rendu as a customer manaku problem isthundi as a farmer kuda idi this is a very problematic uh, treatment so ivala on the average oka at least oka mastitis case ochindante mee treatment cost will be somewhere between 3000 nunchi 4000 rupayalu general ga jarugutu untadi so adu okati it's getting very expensive adi rendu adu entante ఒకసారి వాడిన తర్వాత మనకి సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్మెంట్ జరిగిన తర్వాత కూడా దీనివల్ల ఈ హెవీ డోస్ వాడిన వల్ల మనకి జనరల్ మెనీ కేసెస్లో పాలు తగ్గటం ఒకటి జనరల్గా కనిపిస్తుంది రెండోది పశువు సరిగ్గా కట్టపోవటం హీట్లోకి రా సరిగ్గా వచ్చి కట్టపోవటం అనేది ఇంకొక కాన్సిక్వెన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది సో రైతుకి జనరల్గా ఒక రెండు మూడు నెలలు పాలు ఒక వన్ 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 అండ్ హాఫ్ లీటర్ పాలు తగ్గిన లేకపోతే రెండు మూడు నెలలు ఈ హీట్ సైకిల్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినా దానికి ఎకనామిక్ కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా సివియర్గా ఉంటాయి సో ఈవిన్ దో మనం యాంటీబయాటిక్స్తో మనం సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్ చేసినా కూడా ఈ యాంటీబయాటిక్స్ హెవీ యూసేజ్ వల్ల ఉన్న నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి రెండోది మనం అనుకుంది ఏంటంటే ఈ యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల పాల్లోకి రెసిడ్యూస్ రావటం దానివల్ల కన్జ్యూమర్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వటం అది దట్స్ అనదర్ ప్రాబ్లం సో వీటిని హౌ డు వీ యూనో ఓవర్కమ్ దిస్ అంటే మనకి ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు అవర్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ అంటే మనం ఏదైతే మనం మన యాన్సెస్టర్స్ నుంచి తీసుకున్న మెథడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దే హ్యావ్ బీన్ రిలేటివ్లీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ టు కంట్రోల్ దిస్ కాకపోతే ఏంటంటే వాటిని మనం సరిగ్గా డెలివరీ చేయగలిగి ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్లో కొంచెం బెటర్ మెథడ్స్లో డెలివరీ చేయగలిగితే మనకి డెఫినెట్గా బెటర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయని మనం అనుకున్నాము దీంతో పాటు యూ నో టేకింగ్ దిస్ ఐడియా అండ్ విత్ సమ్ బేసిక్ డేటా మేము ఇండియన్ వెటనరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని అప్రోచ్ అయితే దే హ్యావ్ లైక్ దిస్ ఐడియా అండ్ విత్ దాట్ మాకు ఈ ఆర్కేవీవై రఫ్తార్ నుంచి ఒక గ్రాంట్ వచ్చింది టు టెస్ట్ దిస్ అవుట్ అనే లార్జ్ స్కేల్ ఫీల్డ్లో అండ్ దీంతో పాటు సర్టిఫికేషన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద ఫైనాన్షియల్ బ్యాకింగ్ ఫర్ దట్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద మేము వీ హ్యావ్ లుక్ టెట్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ యానిమల్స్ అండి ఇప్పటికి అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ రిజల్ట్స్ సో ఈ పౌడర్ ఏదైతే మేము డెవలప్ చేసామో ఈ పౌడర్ వల్ల వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఈ యాంటీబయాటిక్స్ నుంచి వచ్చే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏదైతే ఫార్మర్కి హై కాస్ట్ ఉన్న ఎఫెక్ట్స్ లేకపోతే కస్టమర్కి ఈ యాంటీబయాటిక్ రెస్యూస్ నుంచి వచ్చే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా వీ కెన్ అవాయిడ్ దోస్ సో దిస్ పౌడర్ ఏదైతే మేము డెవలప్ చేసామో దీని పేరు వీ హ్యావ్ వీ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ మ్యాస్టిగోల్ హెచ్ అండి దిస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్లీ హర్బల్ మిక్స్చర్ దీంట్లో ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కెమికల్స్ ఇన్ ఇట్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రిజర్వేటివ్స్ ఆర్ ఆల్సో హర్బల్ డిరైవ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ సో ఇది దీనివల్ల జనరల్గా దే ఆర్ నో నోన్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు సీ సో ఫార్ ఆర్ దట్ వీ కెన్ యూనో థింక్ అబౌట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లిటరేచర్ సో ఇది రైతు వాడితే ఫస్ట్లీ ఏంటంటే ఈ హై కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో యాంటీబయాటిక్స్ అది తను డెఫినెట్గా అవాయిడ్ చేయొచ్చు దీని కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక క్వార్టర్ ఆఫ్ వాట్ ద కరెంట్ యాంటీబయాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ సో డెఫినెట్గా తన రైతుకి వచ్చే ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ చాలా బెటర్గా ఉంటుంది సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఏంటంటే మనకి ఈ హై యాంటీబయాటిక్ నుంచి వచ్చే యూ నో నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏదైతే పాలు తగ్గిపోవటం ఉందో ఉందో ఈ సరిగ్గా
సో మోస్ట్ కేసెస్లో మనం జనరలీ థర్డ్ డే నుంచి అంటే మన సిక్స్ అప్లికేషన్స్ రోజుకు రెండు కాబట్టి సిక్స్ అప్లికేషన్స్ నుంచి మనం డెఫినెట్గా రిడక్షన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ చూడవచ్చు ఈ స్వెల్లింగ్ రెడ్నెస్ మనకి క్లియర్గా తగ్గడం కనిపిస్తుంది మోస్ట్ కేసెస్లో మనకి జనరలీ ఫిఫ్త్ డే అంటే టెన్త్ అప్లికేషన్కి మనకి మోస్ట్ సిమ్టమ్స్ విల్ బి గాన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హెవీ కేసెస్లో ఏది అయితే బాగా ఇంజురీ జరిగింది దీనివల్ల యూనో బ్లీడింగ్ ఎక్స్టర్నల్గా బ్లీడింగ్ జరుగుతుంది అటువంటి కేసెస్లో కూడా జనరల్గా సెవెంత్ డే కల్లా ది కంప్లీట్లీ క్యూర్స్ ఎమ్ అవుట్ ఇవాళ మనకి మోస్ట్ మ్యాస్టైటిస్ కేసెస్ మనకి ఈ వైట్ క్యాటిల్ అంటే ఆవుల్లోనే బాగా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కంపేర్ టు గేదలో ఆటుకు ఇవాళ మనకి బాగా ఎక్కువ మనం ఏపీ తెలంగాణలో ఎక్కువగా మనం చూసే ఈ కొత్తగా వచ్చిన బ్రీడ్స్ ఈ గిర్ర అనే బ్రీడ్లో కూడా బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది సో ఇటువంటికి దోది వెరీ హైలీ ప్రొడక్టివ్ యానిమల్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ యానిమల్స్ వీటికి మ్యాస్టైటిస్ రాగానే మనం ఇమీడియట్గా ఫార్మర్ హెవీ యాంటీబయాటిక్కి వెళ్తున్నాడు బట్ ఇన్ దోస్ కేసెస్ ఆల్సో మేము చాలా టెస్ట్ చేసిన గిర్ర ఆవుల్లో కూడా వీ హ్ సీన్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ విత్ దిస్ ఏంటంటే మనం బయట నుంచి ఇది అప్లికేషన్ వల్ల ఫస్ట్ ఏంటంటే వెంటనే ఫార్మర్ రియాక్ట్ అవ్వగలరు ఈ సిమ్టమ్స్ చూడంగానే ఈ పౌడర్ అప్లై చేసేస్తే తనకి ఇమీడియట్ యూనో ట్రీట్మెంట్ మొదలు అవుతుంది సో అదే యాంటీబయాటిక్ అంటే దెన్ హీ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ ఎ క్వాలిఫైడ్ వెటనేరియన్ తను వచ్చి అప్పుడు ఇంజక్షన్ చేస్తే కానీ ట్రీట్మెంట్ మొదలు అవుతుంది సో ఇది ఇదేంటంటే ఇది ఇమీడియట్గా చేతిలో ఉంటే దే కెన్ స్టార్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇమీడియట్లీ సో ఇది కూడా చాలా హైలీ ప్రొడక్టివ్ యానిమల్స్లో కూడా చాలా ఆర్డర్ చాలా పెద్దగా ఉన్న కేసెస్లో కూడా వీ హ్యావ్ టెస్టెడ్ దట్ అవుట్ అండ్ ఈ కేసెస్లో కూడా వీ సీ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ సో ఈ మ్యాస్టికోల్ హెచ్ పౌడర్ని మనం ఆమోదంతో కలిపి ఒక పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి జనరల్గా ఈక్వల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ పౌడర్ అండ్ ఆమోదం అయితే సరిపోతుంది దీన్ని మనం ఈ పొదుగు ఎంటైర్ అడర్ రీజన్ పొదుగు రీజన్ని ఎక్కడైతే ఎఫెక్ట్ ఉండో ఆ రీజన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవన్ రీజన్ కూడా మొత్తం మనం కవర్ చేసి ఒక థిక్ పేస్ట్ లాగా థిక్ లేపడం లాగా మనం దాన్ని రాస్తే మనకి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయండి ఇది మనం రోజుకి రెండు సార్లు అంటే ఇప్పుడు పాలు పీసుకున్న టూ టైమ్స్ అవ్వంగానే మన దాని ఏరియాని క్లీన్ చేసి డ్రై చేసిన తర్వాత ఈ పేస్ట్ని మనం అప్లై చేసేస్తే సరిపోతుంది సో జనరలీ మేము రికమెండ్ చేసేది టెన్ అప్లికేషన్స్ అండి రోజుకి రెండు సార్లు అంటే ఐదు రోజుల్లో వీ షుడ్ ఫైండ్ దట్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్ అగాన్ అండ్ ద యానిమల్ ఈస్ బ్యాక్ టు నార్మల్ మ్యాస్టిగోల్ పేస్ట్ని మనం ఆమోదంలోనే కలిపి వాడాలండి జనరల్గా మీరు మిగతా నూనెలతో కంపేర్ చేస్తే ఆమోదం దాని ఇట్ సెల్ఫ్ కూడా చాలా యాంటీబయాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ప్లస్ అదేంటంటే ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ స్టిక్కింగ్ ప్రాపర్టీస్ కాబట్టి మనం రాసినప్పుడు కూడా అది ఈ ఏరియా బాగా మెయింటైన్ అయి ఉంటుంది అది పడకుండా చూసుకుంటుంది సో వీ సిన్సియర్లీ సజెస్ట్ యూజింగ్ క్యాస్ట్రాయిల్ ఆమోదం 